and welcome to our lecture series on chemistry for SSC CGO. इस लेक्चर सीरीज़ ये जो हमारा कोर्स है वो केमिस्ट्री के ऊपर फोकस है जो कि हमारे एस एस सी सी जी एल एग्जामिनेशन या एस एस सी की बाकी भी जो एग्जामिनेशन हैं उनमें जो साइंस एंड टेक का जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं उसमें हम इस पूरे कोर्स को हम कवर करेंगे उन क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से देखिए एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कोर्स को पढ़ते समय कि पहली चीज़ तो केमिस्ट्री कितनी आती है साइंस एंड टेक का कितना पोर्शन होता है केमिस्ट्री का तो आप मान के चलिए कि साइंस एंड टेक में अप्रॉक्सीमेटली 20 परसेंट से 25 परसेंट के आसपास 20 टू 25 परसेंट के आसपास आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं ठीक है साइंस एंड टेक का 20 25 परसेंट केमिस्ट्री कंप्राइज करता है नाउ उनमें से भी अब हम बात ये करते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं किस प्रकार के होते हैं तो देखिए सबके सब, सब क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं मेजॉरिटी और मोस्टली तो सभी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं यानी कि रीजनिंग की इन्फॉर्मी इसमें आवश्यकता नहीं होती है बायोलॉजी और फिज़िक्स का जो सीन है वो अलग है केमिस्ट्री से क्योंकि देखिए बायोलॉजी में क्या होता है आपको हर चीज़ की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कौन सा बॉडी पार्ट क्या करता है बॉडी के अंदर छोटा सा भी जो आप खाना खाते हो वो क्या करता है कौन सा विटामिन क्या करता है कौन सी डिजीज़ किससे होती है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रीजनिंग पार्ट पे भी आ जाती हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए राइट लेकिन आ, यही सेम चीज़ फिज़िक्स में भी है आपको चीज़ों के रीजन्स पता होने चाहिए उनकी रीजनिंग पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में क्या है सब कुछ फैक्चुअल है कौन सी चीज़ किससे होती है बस हमें उसका आंसर देना होता है और एस एक बात आप और ध्यान रखिएगा एस किन चीज़ों पर फोकस करती है एस आपसे वो चीज़ें पूछेगी जो आपके आस डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री की जी केमिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें जो हो रही हैं जैसे कि आप मेटल्स यूज़ करते हो तो उसके बारे में आपसे पूछेगी आप नॉन मेटल्स यूज़ करते हो आपसे उसके बारे में पूछेंगे एसएससी तो एसएससी इस टाइप की चीज़ें टारगेट करती है राइट तो हम क्या क्या देखेंगे वो हम देखेंगे अपने इस ओवर में क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई नेम इज़ अमन श्रीवास्तव आप डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्राम आई ई लखनऊ आई हैव क्लियर एस एस सी सी प्री प्लस मेन्स आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो ज़रूर करिए उससे क्या होगा कि मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स आते रहेंगे अभी ये सीरीज़ में बहुत सारे लेक्चर अपडेट्स अभी और भी होंगे और टॉपिक्स पे भी होंगे मिसलेनियस सीरीज़ भी ऐड होंगी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए मिसलेनियस लेक्चर्स ऐड होंगे और मेरा फर्दर प्लान ये भी है कि इसमें मैं आपको एम भी दूंगा लेटेस्ट पैटर्न के जो एम हैं जैसा कि आप देख रहे हैं एस एस सी का पैटर्न बदलता चला जा रहा है राइट right? हर साल वो पैटर्न बदल रहा है तो जो लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यूज़ जो प्रोबेबल एमसीक्यूज़ हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो भी उसमें ऐड होंगे फिर एक सेशन आई एम ऑल्सो प्लानिंग की एक सेशन ऐसा होगा जिसमें कि आपको आंसर मार्क करना बताया जाएगा यानी कि जब आपको आंसर ना आता तो आपने बहुत बार देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप जब आप उनसे आंसर डिस्कस करते हो तो वो कहते हैं इस ये चार ऑप्शन हैं इनके ये दो तो हो ही नहीं सकते अब इन दो में से ये बचे तो हमने इस वाले को भी एलिमिनेट कर दिया तो अब एक यही आंसर बच रहा था तो हमने ये मार दिया और ये सही निकल गया तो वो क्या टैक्टिक्स होती हैं वो क्या इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड वो पूरी टैक्टिक्स क्या होती हैं वो देखिए जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वन डे एग्जामिनेशन एस टाइप में वो बहुत काम आती है आप अपने पेपर के जी के तो आप मान के चलिए अगर ट्वेंटी फाइव हैं तो पाँच से छः क्वेश्चन तो आप इस टैक्टिक से निकाल सकते हो यानी कि 20% परसेंट क्वेश्चन तक आप खाली अपनी इन टैक्टिक्स है तो आम ऑल्सो प्लानिंग अ लेक्चर ऑन दैट एज वेल तो उन सब चीज़ों के लिए आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए जिससे कि क्या होगा जितने भी अपडेट्स आएंगी वो आपको पता चलती रहेंगी ठीक है और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को जब आप सुनिएगा पूरे कोर्स को सुनिएगा आप उसको रेड जरूर करिएगा आपको पसंद आए तो आप उसको रिव्यू दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिएगा आपका रेट और रिव्यू हर रिव्यू जब आपका एक एजुकेटर के पास ट्यूटर के पास जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसे और ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट करने के लिए और ज़्यादा मन करता है कि वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाए अपना और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाले थैंक यू सो मच देखिए अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं एटमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी एक एटम कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है देन मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज जो हम मेटल्स और नॉन अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके यूजेज जैसे कि आपका 
इलेक्शन में जो हाथ के ऊपर इंक लगाई जाती है वो क्यों होती है वो किस पर्टिकुलर किस उसकी बनी होती है क्या उसका कंपाउंड होता है ठीक है देन आर्टिफिशियल रेन होती है वो किसकी होती है पॉइजन में जहर में हम कौन सा कौन सा जो हमारा जो कौन सा केमिकल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे फिर हम मेटेलॉइड्स के भी यूजेस देखेंगे देन कुछ नोबल गैसेस जैसे कि आपके जो लाइट बल्ब होता है जो आपका कॉमन बल्ब होता है जो घर में हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी कुछ नोबल गैस होती है एक नोबल गैस होती है तो हम वो भी देखेंगे वो सब चीज़ें कि क्या है वो ठीक है देन मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे मिनरल्स ओर्स मेटेलर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये पूरा सिस्टम मिनरल्स और सा मेटेलर्जी डील करेगा कि जब हम अर्थ से अपना कोई भी आ, कोई भी मेटल या नॉन मेटल कोई भी धातु निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में होती है या फिर हमें उसको अपने कंजम्पशन के लिए रेडी बनाने में हम उसे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं देखिए ये पूरा कोर्स बहुत इन्फॉर्मेटिव भी आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देगा जिससे कि आपको आप कहीं भी कहीं डिस्कशन होगा ना तो आप बहुत ईजिली उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आप भी आपको पता होंगी चीज़ें आपको सारे रीजंस पता होंगे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं कैसे हो रही हैं ठीक है देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम एक स्टडी uh, करेंगे आफ्टर दैट एसिड्स बेसिड्स एंड सॉल्ट एसिड्स इंपॉर्टेंट एसिड्स बेसिस और सॉल्ट कैसे बनते हैं कौन से डबल सॉल्ट्स होते हैं इस तरह की चीज़ें देखेंगे फिर इंडिकेटर्स कि अगर आपके सामने लेबोरेटरी में एक बीकर में अगर एक कलर कलरलेस लिक्विड रखा हुआ है तो आप कैसे बताओगे कि वो एसिड है ये वो बेस है या फिर वो पानी है ठीक है देन केमिकल्स आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं क्या चीज़ें क्या और वो क्यों करते हैं क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है केमिकल्स को कि वो बॉन्डिंग करनी पड़ती है हमको ठीक है तो स्टूडेंट्स देखिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ है मैं काफ़ी डिटेल में काफ़ी डिटेल का मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कि आपके ही आस के एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको मैक्सिमम चीज़ों का रीज़न दिया जाए कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी आएंगी जहाँ पे रीज़न देना पॉसिबल नहीं होगा वो तो रीज़न देना इसलिए नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि वो एसएससी के हिसाब से बहुत डिटेल्ड हो जाएगा अननेसेसरी हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और एसएससी उन चीज़ों को कभी पूछेगी भी नहीं क्योंकि इतना डीप में एस उतर नहीं सकती है ठीक है तो इसलिए आप इन पूरी लेक्चर सीरीज़ को सुनिए और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक नोटबुक अपने साथ में लेके बैठेंगे और जितने भी इसमें स्लाइड्स हैं जितना भी उसमें टेक्स्ट है उस स्लाइड्स में आप प्लीज़ उसको अपनी नोटबुक पे आप ज़रूर कॉपी करिएगा और उसको कोशिश करिएगा कि आप हर दूसरे तीसरे दिन आप उसको रिविजन करते रहें आप एक दिन सब कुछ याद करने के लिए आप मत बैठना आप हर दूसरे तीसरे दिन उस कॉपी को रिवाइज़ करते रहिएगा और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सात से आठ दिन में आपको पूरी कॉपी याद हो जाएगी ठीक है सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आई होप यू वुड अप्रिशिएट दी लेक्चर और प्लीज़ आप रेट कीजिएगा रिव्यू कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा थैंक यू हेलो एंड वेलकम टू आर लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री फॉर एस एस सी सी जी ओ इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने एटम वर्ड तो कई बार सुना होगा आज हम देखेंगे कि वो एटम बना किसका होता है कैसे बनता है तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक मास क्या होता है एंड देन आइसोटोप एंड आइसो बार्स क्या होते हैं राइट right? बिफोर स्टार्टिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव आई डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आई ई टी लखनऊ आई हैव क्लियर एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड सिक्सटीन प्री प्लस मेन्स आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करिए जिससे कि आपको मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स होंगे वो सभी मिलते रहेंगे और प्लीज़ रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए थैंक यू देखिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया राइट एंड देन कहाँ पे होते हैं ये देखिए ये आइटम की जो आउटर शेल्स होती हैं आउटर मोस्ट शेल होती हैं आइटम की वो ये उसमें पाए जाते हैं ठीक है इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है देखिए एंटी पार्टिकल वो होता है एक अपोजिटली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देखिए नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज रहता है दे आर ऑलवेज दे ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज कितना चार्ज होता है इतने कूल होम देखिए कूल होम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कितना चार्ज होता है माइनस माइनस इसलिए क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है तो माइनस 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दार माइनस नाइनटीन कूल होम्स क्लियर है अभी और एक और एक और भी बात आपको बताना चाहूँगा ये चार्ज की सबसे छोटी इकाई होती है मतलब कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 1.6 है आपसे कोई कहे आधा इलेक्ट्रॉन 
तो सर आधा इलेक्ट्रॉन जैसा इस यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी भी चार्ज की नेगेटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो है वो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो है वो प्रोटॉन है एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन ठीक है इससे छोटा कुछ नहीं कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन आधा प्रोटॉन या वन फोर्थ इलेक्ट्रॉन वन फोर्थ प्रोटॉन ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो बिल्कुल ही गलत है क्लियर है देन अब हम और पढ़ें कि इसका मास क्या होता है तो आप सोचिए टेन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पार माइनस थर्टी वन के जी होता है और जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव फोर यू ये यू होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रो इस स्मॉल यू को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट ए एम यू और छोटी फॉर्म होती है इसकी यू पॉइंट जीरो 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 फाइव फोर यू क्लियर हो गई बात आपको अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं जीरो पॉइंट जीरो 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 फिफ्टी फोर तो कभी भी फिफ्टी फोर पॉइंट डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कभी भी कोई भी डिजिट लिखी हो ना तो उसको फिफ्टी फोर सिक्सटी एट हंड्रेड एंड टू ऐसे कभी नहीं बोला जाता है वो गलत होता है इसको हमेशा सिंगल डिजिट्स में बोला जाता है जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव फोर क्लियर तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जे जे थॉम्सन सर जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था इसका वेट इतना होता है और चार्ज इतना होता है क्लियर और ए में वेट इसका इतना होता है क्या करते हैं ये ये एक्सरेज जनरेट करते हैं देखिए कैसे जनरेट करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है बस आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से जाके जो आपकी एक्सरे मशीन जो आपने देखी है वो इतना क्यों वहाँ पे लिखा होता है कि कुछ भी पहन के ना आए इसमें मेटल ना पहने हटा दिया जाता है क्योंकि इतनी तेज़ इसमें वोल्टेज क्रिएट किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी पूरी इलेक्ट्रॉन की बीम जैसे आपने अपनी टॉर्च आपने देखी होगी जलाई होगी ना तो टॉर्च की लाइट निकलती है ना जैसे ही वैसे ही मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही हैवी बीम निकल के मेटल पर जब स्ट्राइक करती है ना उसके सामने एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन की बंदूक होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन वो फायर करती है इलेक्ट्रॉन बीम वो इलेक्ट्रॉन बीम जाके सामने मेटल पे लगती है और उस मेटल से एक्सरेज निकल के आती हैं ठीक है तो बस एक ऐसी जनरल नॉलेज के लिए था ये एक्सरे कैसे होती हैं आपको ये याद रखना है कि एक्सरेज भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं अब हम आते हैं प्रोटॉन पे किसने डिस्कवर किया सर रुदर ने यह डिस्कवर किया कहाँ होता है न्यूक्लियस में होता है अब देखिए पोजिशनिंग पर ध्यान दीजिए देखिए क्या होता है एक तो जैसे मान लीजिए ये आउटर शेल होती है ठीक है ये होती है आउटर शेल उसके अंदर ये छोटा सा हमारा न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और ये आउटर शेल होती है आउटर शेल में क्या होता है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन कहाँ होता है ये न्यूक्लियस जो अंदर छोटा सा हमारा एक सर्कल और अरेंजमेंट होता है यहाँ होता है प्रोटोन ठीक है इट इज़ प्रजेंट इन साइड न्यूक्लियस चार्ज देखिए चार्ज जो है इसका सेम रहता है एकदम जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज था उतना ही प्रोटॉन में चार्ज है बस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्लियर और एक बात और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन होता है ना कि प्रोटॉन होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है ना कि होता है आपका प्रोटोन क्लियर क्योंकि एस एस क्वेश्चन देता है और वहाँ कन्फ्यूज़ कैसे करता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बताइए तो आप सोचते हैं एंटी पार्टिकल मतलब तो फिर ये प्रोटॉन हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल मास और चार्ज पॉजिटिव तो ऐसा नहीं इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन क्लियर ना चार्ज तो आपको पता है मास जो होता है उसका वो अंतर है इसमें मास जो होता है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है कितना होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है और अब हम इसे ए में बोलें तो इतना वन पॉइंट ये भी आता है कि इस प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा होता है तो 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है मतलब 1836 को अगर हम इसके आ, हमारे अपने इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा मूविंग ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था चैडविक चैडविक वज साइंटिस्ट इन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था तो आपको ये याद रखना है कि कैसे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पेन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ठीक है आप ऐसे लिख लीजिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन पेन इज इक्वल टू इज इक्वल टू फिर आप लिख लेंगे आर जे आर जे सी पेन इज इक्वल टू आर जे सी तो प्रोटॉन का हो गया रोजर फोर्ड ठीक है आप अपने इसमें अपने नोटबुक में लिख लोगे पेन पी ई एन इज इक्वल टू आर जे एन सी मतलब प्रोटॉन का हो जाएगा फिर रोदा फोर्ड न्यूट्रॉन का हो जाएगा दिस वन हेयर 
न्यूट्रो सॉरी पी ई हाँ ई ई से हो जाएगा ये आपका जे जे थॉम्सन ठीक है और न्यूट्रो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा चैडवे क्लियर सो पेन इज इक्वल टू आर जे सी या आर आप टी सी कर सकते हैं जैसा चाहें जे जे थॉम्सन या सिर्फ थॉम्सन अगर आपको याद रहे तो राइट ना अब हम आते हैं कि एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन का क्या होता है तो वो होता है एंटी न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो मास कितना होता है 1.672 पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवनटीन के जी आपको देखिए मासेस जो हैं इन सबके अलग अलग हैं तो आपको ये तीनों के मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे हाँ ये थोड़ी सी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी पॉइंट्स में है तो आपको शायद लगे टफ है लेकिन सिर्फ ये तीन ही चीज़ें हैं जिसका आपको मास आपको पॉइंट्स में आपको मिलेगा जो आपको पॉइंट्स में याद रखना है आपको ठीक है सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज बात न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रल देखिए न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पॉइंट यहाँ पे है हद ही हर क्या होता है ना कोई भी अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हम बात करते हैं पहले तो कोई भी आइटम होगा उसमें तीन चीज़ें अवश्य होंगी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जिसमें कि क्या होता है आपका प्रोटोन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर शेल में पाया जाता है लेकिन इसका सिर्फ एक ही अपवाद है यानी कि इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम इज़ दी ओनली आइटम विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है एस आपको जब क्वेश्चन देती है तो कैसे देती है कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करती है एस कहता है हाइड्रोजन आइटम डज नॉट हैव ऑप्शन ए प्रोटॉन ऑप्शन बी न्यूट्रॉन ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन ठीक है तो आप ये मत सोचिए कि आप कभी प्रोटॉन मत मार्क कर दीजिएगा या इलेक्ट्रॉन मत मार्क कर दीजिएगा इट इज़ न्यूट्रॉन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रोटॉन मार्क कर देते हैं उसमें उन्हें लगता है कि शायद प्रोटॉन नहीं उन्हें ये तो ध्यान रहता है कि हाँ न्यूक्लियस में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि एक चीज़ जो होती होती है वो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में एबसेंट होती है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक चीज़ वो कौन सी है वो प्रोटोन है या न्यूट्रॉन है तो वो न्यूट्रॉन है क्लियर आगे बढ़ते हैं एटमिक नंबर एटमिक नंबर का पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए ये Z से होता है ये किसके बराबर होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके बराबर होता है उसका एटमिक नंबर जैसे कि ऑक्सीजन में क्या होता है आठ प्रोटॉन्स होते हैं अंदर ठीक है आठ प्रोटॉन्स होते हैं तो क्या होगा उसका एटोमिक नंबर आठ होगा सिमिलरली कार्बन में कितने होते हैं चार होते हैं तो उसके अंदर चार प्रोटॉन्स होंगे हाइड्रोजन में कितने होते हैं एक प्रोटॉन होता है तो उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा एक होगा क्लियर तो इसी तरीके से आपका ये होता है एटॉमिक नंबर जो आप पीरियोडिक टेबल आपने बचपन में कभी देखी होगी कई जगह अक्सर दिख जाती है पीरियोडिक टेबल बनी हुई तो वो कैसे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटमिक नंबर में बनी हुई है लेफ्ट से राइट right में एटमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं वन टू फिर थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से बनी हुई है वो उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वो एटमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड है तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे किस चीज़ के ऊपर बेस है तो उसका आंसर होगा एटमिक नंबर क्लियर फिर आता है मास नंबर क्या होता है तो सर देखिए मास नंबर होता है आपको पता है न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या होता है आप सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ठीक है तो मास नंबर क्या होगा आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड कर लो और आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो ठीक है और वही हो जाता है आपका मास नंबर जैसे कि ऑक्सीजन का मास नंबर सिक्सटीन होता है तो इसमें होता क्या है इसमें आठ प्रोटोन होते हैं और आठ न्यूट्रॉन होते हैं तो आप ऐड करिए आठ और आठ कितना हुआ 16 तो इसीलिए इसका मास नंबर होता है 16 क्लियर है ये बात अब देखिए मास नंबर को हम कैसे लिखते हैं मास नंबर को हम लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखी जाती है जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड ऊपर चढ़ा के लिखा गया है सोलह सिक्सटीन ठीक है और एटमिक नंबर को सब स्क्रिप्ट सब मतलब होता है नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं एटमिक नंबर एट क्लियर हो गई ये बात आते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पे आइसोटोप्स देखिए क्या होते हैं कोई भी टू एनी एनी ऑफ द टू और मोर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटमिक नंबर मतलब कि यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन उनका मास नंबर अलग हो मास नंबर कैसे अलग होगा कि देखिए यानी कि प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन मास नंबर प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है तो इसका मतलब उनके न्यूट्रॉन्स अलग हैं तो क्या क्या हैं वो 
आपके आपके बेसिकली जो आपका एसएससी पूछता है वो आपके सिर्फ हाइड्रोजन पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आइसोटोप क्या होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है सॉरी जिनका कि नंबर ऑफ आपका आ, ये आपका एटमिक नंबर सेम होता है मास नंबर सेम किसका होता है मास नंबर होता है आइसो का हम बात करेंगे तब हम मास नंबर पर आएंगे इसमें हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एटमिक नंबर जिनका सेम होता है ठीक है एटमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स क्लियर एटमिक नंबर यानी कि हैविंग द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स क्लियर एटमिक नंबर सेम है तो मतलब देखिए हाइड्रोजन के ही तीन आइसोटोप्स होते हैं नाम क्या क्या होते हैं उनके प्रोटीम ड्यूटीरियम ट्राइटियम प्रोटीम ड्यूटीरियम ट्राइटियम अभी आप देखिए मास न, हम आपका ये जो आपका एटमिक नंबर होता है वो हम कहाँ लिखते हैं सब में तो देखिए सबका सब स्क्रिप्ट है ना मतलब सबका एटमिक नंबर सेम है ठीक है तो ये सब हो गए आइसोटोप क्लियर आइसोबार्स क्या होते हैं जिनका एटमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटमिक मास सेम होता है ठीक है तो कौन कौन से आएंगे इसमें आर्गन पोटाशियम कैल्शियम आर्गन पोटाशियम कैल्शियम ये आइसोबार्स होते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी में देखिए एसएससी को कैसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑप्शन देगा आर्गन ऑप्शन बी पोटाशियम ऑप्शन सी कैल्शियम ऑप्शन डी आयरन दे देगा या कोबाल्ट दे देगा तो आपको पता है ये तीनों तो एक आपस में एक ट्रिपलेट बनाते हैं ये तो आई सोबार होते हैं जो भी चौथा ऑप्शन हो मतलब या फिर जो भी उसकी नंबरिंग हो इन तीन के अलावा जो भी उसमें पढ़ा होगा आपका आंसर हो जाएगा क्लियर हो गई ये बात सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी जो इसमें बाकी रहा है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर उसमें कवर करेंगे थैंक यू वन वेलकम टू आर लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री फॉर एस एस इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे यूजेज ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कुछ मेटल्स के यूजेस और नॉन मेटल्स के यूजेस मेटलॉइड्स क्या होते हैं और उनके यूजेस और कुछ नोबेल गैसेस के यूजेस बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज अमन श्रीवास्तव आई हैव डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईईटी लखनऊ आई हैव क्लियर एस एस सी सी जी एल टू प्लस मेन्स आप मुझे अन अकेडमी फॉलो कर सकते हैं और प्लीज रेट करिए रिव्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए शुरू करते हैं मेटल्स कुछ इनके प्रैक्टिकल यूजेस को देखें पहले तो देखिए क्या होता है सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन ठीक है अभी इसका मतलब क्या है इसमें ये देखिए कि सिल्वर आयोडाइड या मेटल कौन सा पार्ट है आप ये आइडेंटिफाई करिए तो वो है सिल्वर ठीक है आर्टिफिशियल रेन के लिए इसको यूज़ करा जाता है देखिए ये बेसिकली ये सिर्फ फैक्ट्स हैं डायरेक्ट फैक्ट्स हैं क्यों इनको इनकॉर्पोरेट करा गया है कोर्स में क्योंकि एस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन इज़ अब वो आपको चार ऑप्शन देता है अब देखिए एस एस भी बड़ा स्मार्ट है वो क्या करेगा एक में डालेगा सिल्वर आयोडाइड दूसरे में डालेगा सिल्वर क्लोराइड ताकि अगर आपने ये भी अगर आपको याद है कि हाँ शायद मैंने कोई सिल्वर से कंपाउंड पढ़ा था तो भी वो चाहता है कि आपको एकदम एग्जैक्टली पता हो तो इसलिए आपको याद रखना है सिल्वर आयोडाइड देन मर्क्यूरिक क्लोराइड इज़ यूज टू प्रिपेयर कैलोमल एन एज पॉइजन यूज टू प्रिपेयर कैलोमल एन एज पॉइजन मर्क्यूल क्लोराइड ये भी कहा जाता है कि अगर मर्क्य थोड़ी सी मर्करी वैसे भी पॉइजनस होती है इवन अगर आप मर्करी टेस्ट भी कर लें तो ये एज अ पॉइजन बिहेव करती है तो मर्क्यूल क्लोराइड काफ़ी पॉइजनस हो जाता है हाइड्रोजन परॉक्साइड इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट एंड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड फॉर वॉशिंग ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स क्यों ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स के लिए यूज करता है क्योंकि ओल्ड ऑल पेंटिंग्स में ना एक लेयर बन जाती है ये हाइड्रोजन ब्लैक सी लेयर आ जाती है उसके ऊपर तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उसकी भी सफ, उसकी सफाई कर देता है देन एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अक्सर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट आता है तो नॉट में क्या होगा तीन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो आपको पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पता होने चाहिए जैसे हाइड्रोजन पर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ठीक है इस टाइप से अभी दूसरी चीज़ एक और क्या होती है ये तो चलिए ये चीज़ शायद आपने इन चीज़ों को ना देखा हो एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ जो आपने शायद देखी हो तो आपको अगर याद हो कि अगर कभी कभी आप जब कभी बचपन से लेके आज तक कभी अगर चोट लगी हो और आप ड्रेसिंग कराने कभी गए हो अगर आप ड्रेसिंग कराने में क्या होता है तो कंपाउंडर के वहाँ आपने अक्सर देखा होगा वो क्या करते हैं आपके चोट के ऊपर पहले तो एक ब्राउन सा सोल्यूशन कुछ डालते हैं जिससे आपको एकदम से बहुत तेज से आपके थोड़ा इचिंग सी होने लगती है रिटेशन सी होने लगती है तो वो चीज़ जो होती है वो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों 
क्योंकि वो एज एन एंटीसेप्टिंग एजेंट भी काम करता है जो आपके जितने भी आपके उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको तुरंत क्लीन कर देता है हाइड्रोजन पर ठीक है देन ज्वेलर वर्क में आपकी फेरिक ऑक्साइड का यूज़ होता है सिल्वर नाइट्रेट इसको ल्यूनर कॉस्टिक भी बोलते हैं ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एस का कि इसको ल्यूनर कॉस्टिक किसको बोलते हैं तो इट इज़ सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा क्या है जो आपने इलेक्शन के टाइम पे आपने आँख ये आपने उंगली के ऊपर जो आपने वो देखा है ना एक काली सी एक निशान लगाते हैं तो वो किससे लगाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से लगाते हैं क्यों इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से ये जाता नहीं है इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना अब हम देखते हैं कुछ मेटालॉइड्स के ऊपर मेटालॉइड्स पहले तो हम ये समझते हैं क्या होते हैं वो एलिमेंट्स जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं ठीक है मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही क्वालिटीज़ प्रोसेस करते हैं वो अभी वो कहाँ पाए जाते हैं देखिए क्या होता है आपने अगर कभी भी पीरियोडिक टेबल देखी हो तो क्या होता है कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है पीरियोडिक टेबल उन ब्लॉक्स का नाम होता है किसी का एस सेंट्रल ब्लॉक जो होता है वो होता है पी ठीक है देन डी एफ ऐसे रहते हैं उनके ब्लॉक्स तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हम उनको कहते हैं मेटलॉइड्स ठीक है अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलॉइड है सिल्कन जर्मेनियम ये सब क्या होते हैं सिलिकन कंप्यूटर पार्ट्स बेसिकली क्या होता है जो आपके चिप्स होती हैं जो आई होते हैं इंटी आपने सुना होगा आईसी चिप लगी हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट या आपने सुना होगा जैसे हमारे में आई प्रोसेसर लगा हुआ है आई प्रोसेसर लगा है हमारे लैपटॉप में ठीक है तो ये सब बनता किससे है ये सब इसमें सिलिकन बहुत ही भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है जितनी भी चिप्स बनती हैं इनफैक्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो पूरी पूरी इसी के ऊपर लिविंग है सिलिकन के ऊपर उसमें 90 परसेंट काम सिलिकन पे ही चलता है ठीक है अभी जर्मेनियम कहाँ यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर में जर्मेनियम यूज़ होता है आर्सेनिक कहाँ यूज़ होता है लेड लेड के साथ आर्सेनिक का अलॉय होता है कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है आर्सेनिक एन लेड देन एंटीमनी फ्लेम रिटार्डेंट एंटीमनी एज एट्स ऑक्साइड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट इसको होता क्या है एंटीमनी ऑक्साइड जो होती है वो आग को थोड़ा सा शांत करती है तो एज अ फ्लेम रिटार्डेंट भी इसको यूज़ करते हैं कब देखिए कैसे यूज़ करते हैं मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं फ्लेम्स प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको थोड़ा कंट्रोल भी रखना है तो उसके लिए एंटीमनी ऑक्साइड्स का यूज़ हो गया देन टेलेरियम का यूज़ सोलर पैनल्स में होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टेलेरियम का यूज़ सोलर पैनल्स में ये एस एस पूछता है कि सोलर पैनल्स में हम किस मेटलॉइड uh, का यूज़ करते हैं दैट इज टेलेरियम ना नॉन मेटल्स की बात करें सॉरी नोबल गैसेस की बात करें पहली चीज़ नोबल गैसेस कौन सी होती हैं हमने ये पढ़ा कि हर एक एलिमेंट को आखिरी जो उसकी शेल होती है ना उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं ये वो उस पर वो स्टेबल रहता है तो देखिए सर क्या होता है ना कि नोबल गैसेस में वो इनहेरेंट फीचर होता है मतलब कि उनमें नेचुरली उनकी आखिरी शेल जो होती है वो एट की ही होती है उनमें ऑलरेडी एट इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आखिरी शेल में तो बहुत स्टेबल होती हैं ये ठीक है आ, तो क्या होता है आ, ये आपका कहाँ पर पाए जाते हैं किसी भी आप कभी भी कोई भी पीरियोडिक टेबल का चार्ट उठा लीजिए आप सबसे राइट मोस्ट जो उसमें रहेगा उसको ग्रुप एटीन बोलते हैं राइट मोस्ट जो आपका ऊपर से नीचे जो आपका कॉलम आता है वो होता है नोबल गैसेस का ठीक है इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है दे हैव फुल्ली फिल्ड बैलेंस शेल क्लियर अभी यहाँ पे बात आती है एग्जांपल हीलियम हीलियम इज यूज फॉर डाइल्यूटिंग द प्योर ऑक्सीजन इन डीप सी ड्राइवर्स गैस टैंक्स ऑल्सो यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ लार्ज एयरक्राफ्ट वेदर बलून्स बिकॉज इट इज लाइट एंड इनफ्लेमेबल तो देखिए क्या है पहली चीज़ तो हीलियम के ये तीन यूजेस हैं ये डीप सी ड्राइवर्स ये वाला पॉइंट बहुत आता है एस में कि डीप सी ड्राइवर्स किसको यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सीजन को सॉरी ये इसको यूज़ करते हैं प्योर ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में यूज़ करते हैं देखिए क्यों ऐसा होता है कि अभी नीचे जा रहे हैं अभी पता नहीं ना कितने टाइम में ऊपर आए कोई भी आपको काफ़ी टाइम तक नीचे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो प्योर ऑक्सीजन लेके जाते हैं नीचे थोड़ा हीलियम भी उसमें लेके जाते हैं ताकि वो डाइल्यूट कर ऑक्सीजन को जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे उतना उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना आप ज़्यादा समय तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको तो इसीलिए उन सिलेंडर्स में साथ में हीलियम भी रहती है उसका काम सिर्फ इतना होता है डाइल्यूट करती रहती है वो ऑक्सीजन को ठीक है टायर्स में यूज़ होती है और देन वेदर बलून्स में यूज़ होती है क्योंकि हल्की होती है काफ़ी नियॉन नियॉन इज़ यूज इन साइन ट्यूबिंग जितने भी आपके साइन होते हैं ग्लो साइन आपने देखे होंगे रोड के ऊपर वो नियॉन होते हैं आपने देखा होगा वो चमकते हैं अपने आप तो वो नियॉन की प्रॉपर्टी होती है देन आर्गन 
आर्गन आपको आप में आपने घर में एक बल्ब देखा होगा नॉर्मल बल्ब यही जो आपका होता है इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है आर्गन इसके अंदर एक गैस भी भरी होती है दैट इज़ कॉल्ड आर्गन गैस होती है वो तो अभी ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एस में कि कॉमन लाइट बल्ब जो होते हैं घरों में उसमें कौन सी गैस होती है तो सर उसको हम कहते हैं आर्गन अभी आर्क वेल्डिंग में भी आर्गन का इस्तेमाल होता है राइट फिर आती हैं हमारी दो गैसेस आती हैं जिनको हम आ, ये कहते हैं स्ट्रेंजर गैस स्ट्रेंजर गैस हम किसको कहते हैं जीनॉन को तो ये दो गैस हैं क्रिप्टन और एक जीनॉन जिसको जीनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं इसको ये फोटोग्राफिक फ्लैश यूनिट्स में यूज़ होते हैं और लाइट यूनिट लाइट हाउस में जहाँ पर भी एक तेज़ फ्लैश चाहिए होता है लाइट हाउस में हमें तेज़ लाइट चाहिए होती है काफ़ी और बाकी जो आपके फ्लैश जो आपका कैमरे का फ्लैश होता है तो होता क्या है क्या करते हैं हम जो पीछे की वॉल होती है ये रिफ्लेक्टिंग वर्क बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा करती हैं तो उन वॉल्स के ऊपर हम क्रिप्टन जीन की एक हम लेयर लगा देते हैं तो उससे जो लाइट आती है वो बहुत ही चमकदार लाइट आती है क्योंकि फ्लैश यूनिट्स में जो आपके कैमरे की फ्लैश यूनिट्स होती हैं आपने देखा कि एक सेकेंड के लिए फ्लैश निकलता है और आप चाहे कितने भी अंधेरे में फोटो लो फोटो एकदम क्लियर आती है तो ये इन्हीं सब की वजह से होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको एम्पलीफाई कर देती हैं उसको इतना बढ़ा देते हैं ठीक है सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं आप प्लीज़ उसको याद ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये टू द पॉइंट चीज़ें आती हैं ठीक है थैंक यू सो मच वन वेलकम टू आर लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री फॉर एस एस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में ओर्स क्या होते हैं देन कुछ मेटल्स के ओर्स हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं आयरन का ओर क्या होता है कॉपर का ओर क्या होता है एस एस आपसे ये पूछती है कि इनमें से आयरन का कौन सा ओर है और चार ऑप्शंस आपको दे देती है देन मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है किस प्रोसेस को आप मेटलर्जी कहते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये कौन से प्रोसेस होते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव मैंने बी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आई लखनऊ कॉलेज से देन I have cleared SSC एस सी सी जी एल टू थाउजेंड सिक्सटीन प्री प्लस मेन्स आप मुझे अन अकेडमी में फॉलो करिए जिससे कि मैं आपको मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स होते हैं कई लेक्चर्स अभी इस सीरीज़ में और आएंगे तो सब आपको मालूम पड़ते रहेंगे और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए थैंक यू शुरू करते हैं देखिए मिनरल्स क्या होते हैं पहले तो हम देखते हैं मिनरल इज़ दी नेटिव फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट इन नेचर मिनरल्स वो मूल्य फॉर्म वो मूल फॉर्म होती है वो उसका मूल धारणा होती है जिसमें कि एक धातु अ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर जिसमें कि एक धातु जो होती है वो अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नेचर फॉर्म नेचर में जैसे वो एग्जिस्ट करती है यानी कि देखिए आपने कभी सोचा कि ये जो आप लोहा यूज़ करते हो जो आप कॉपर यूज़ करते हो कॉपर यानी कि तांबा या आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हो ये कहाँ से आता है ये सब ऐसा नहीं है कि वो हमें लोहा जो है जो हम आज के टाइम पे हम लोहे की रॉड्स यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती हैं ऐसा नहीं है कि वो हमको डायरेक्टली अर्थ के नीचे से सीधे सीधे हम डिग करते हैं और हमको वो मिल जाती है नहीं देखिए होता क्या है ये अर्थ के नीचे ना जैसे आपने देखा है आपके लोहे की या आपके पत्थर की आपने पहाड़ देखे होंगे आपने पत्थर की चट्टाने देखी होंगी सेम उसी तरह धरती के नीचे भी चट्टाने होती हैं उनको डिग करा जाता है उनको खोदा जाता है उनको तोड़ा जाता है और फिर उनको उसके अंदर आप ऐसे बहुत बड़ी चट्टान में थोड़ा सा आपको आयरन मिलता है या कॉपर मिलता है इस टाइप से होता है तो ये मिनरल्स जो होते हैं जिस नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा भी नहीं कि वो इसमें प्योर लोहा आपको मिलेगा कई प्रोसेस होते हैं उससे लोहा एक्सट्रैक्ट करने के या कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के ठीक है तो उसी को हम मिनरल कहते हैं जिस फॉर्म में वो बेसिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है ना अपनी नेचुरल फॉर्म में वो अर्थ में जैसे एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं मिनरल अब हम और किसको कहते हैं और इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मैटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली देखिए क्या होता है और वो चीज़ होती है और वो सब्सटेंस uh, होता है वो मिनरल होता है पहली चीज़ तो और मिनरल होता है लेकिन उसमें भी वो पर्टिकुलर मिनरल जिससे कि हम मैटर को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली निकाल पाए अभी इसका मतलब क्या है देखिए मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर मेटल एक आपके पास कोई भी मिनरल है मान लीजिए मतलब कि एक आपके पास कुछ आपके पास एक पत्थर की चट्टान है उसमें समथिंग अमाउंट ऑफ आयरन है थोड़ा सा आप कुछ भी अमाउंट ऑफ आयरन या कॉपर कुछ भी है वो आपकी मर्जी मेटल हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए हम मेटल बोलेंगे आपसे इसको उसमें कुछ मेटल है अब आपने उसको अपना लेबर लगाया आपने आप सारा पैसा ऐसा लगाया मशीनरी लगाई उसके बाद कितना निकला 
मान लीजिए वो निकला तो दस रुपये के बराबर का कि आप उसको बेचोगे तो दस रुपये मिलेंगे आपको लेकिन आपने लेबर मशीनरी और सारी अपना जितना भी आपने समय लगाया उन सब की जब कीमत देखी गई तो वो आपने बीस रुपये लगा दिए मतलब आपने बीस रुपये लगा कर दस रुपये की चीज़ आपने निकाली तो ये तो घाटे का सौदा है तो इसी इन चीज़ों को हम कभी भी और नहीं कहते ये चीज़ें सिर्फ मिनरल होती हैं मिनरल का मतलब कि देखिए उसमें था तो था ही मतलब है तो है उसमें मैं जो आपका मेटल है उसमें वो तो है ही है लेकिन हम उसको निकालेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जितने का वो होगा जितने में निकालने के बाद जितना हम उसका यूज़ कर पाएंगे उससे ज़्यादा तो हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे अपने मीन साधन है संसाधन है उससे ज़्यादा संसाधन हम उसको निकालने में खर्च कर देंगे इसीलिए ऐसो को हम और कभी नहीं कहते और हम उनको कहते हैं जिससे कि जो हमारा अपना मैटर है हम उनको अपना इकोनॉमिकली निकाल लें मतलब कि अगर हमने दस रुपए खर्च करें उसको निकालने में तो कम से कम वो बीस तीस चालीस पचास इस तरह से वो बिक पाए ठीक है बिक पाए या काम में आ पाए क्लियर है ये बात इस तभी हम उसको और कहेंगे इसीलिए कहा जाता है सभी और मिनरल्स तो होते हैं क्योंकि देखिए सभी और मिनरल इसलिए होते हैं क्योंकि सभी ओर्स में कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होता है कोई भी कोई ना कोई ऐसा मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं सभी मिनरल और क्यों नहीं होते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आप सभी को आप इकनॉमिकली निकाल पाए क्लियर है अब बात आते हैं गैंगी पे देखिए इसको गैंग और गैंगी दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं ना गैंगी क्या होता है कॉमर्शियली वैल्यूलेस मटीरियल इन विच ओर इज फाउंड देखिए क्या होता है जब आप इसको जब आप धरती के नीचे इसको डिग करते हैं खोदते हैं और आप निकालते हैं ना और तो क्या होता है वो अकेला खाली आयरन नहीं आता साथ में उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई आती हैं जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे ही ले लीजिए आपकी आप क्रिकेट आपने खेला होगा बचपन में तो जब आपकी बॉल कीचड़ में गिर जाती थी तो क्या होता था जब आप उस बॉल को निकालते थे तो क्या खाली बॉल आती थी साथ में नहीं ना साथ में उसके कीचड़ भी लग के आता था ठीक है वही चीज़ होती है जब आप किस कुछ भी आप निकालते हो ना अर्थ से तो उसके साथ में बहुत सारा कॉमर्शियली वैल्यूल है ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी कॉमर्शियली कोई वैल्यू नहीं होती है वो भी चीज़ें आ जाती हैं उनको हम कहते हैं गैंगी क्लियर है बात को बात एकदम आगे बढ़ते हैं मेटलर्जी किसको कहते हैं मेटलर्जी इज़ दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर वो यह वो प्रोसेस है जिससे कि एक पूरा ये प्रोसेस होता है जिससे कि हम मेटल को अपने उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं देखिए ओर एक्सट्रैक्शन तो ये बात हो गई कि आपने आपने अपना लेबर वेबर लगा के आपने वहाँ से बड़े बड़े पत्थर जिनके अंदर की बड़े बड़ी चट्टाने जिनके अंदर की पाया जाता है आयरन वो तो आपने ब्लॉक्स में निकल छोटे छोटे ब्लॉक्स तोड़वा के आपने निकलवा लिया उसको अभी वो ओर है उससे हमें लोहा निकालना है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि हम अपना मेटल उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मेटलर्जी क्लियर हो गई बात आगे बढ़ते हैं कैल्सिनेशन देखिए ये कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी की मीनिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको आगे अभी हम डायग्राम्स करेंगे कि किस मेटल के लिए कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वहाँ काम आएगा समझते हैं हम कैल्सिनेशन क्या होता है देखिए कैल्सिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन दी एबसेंस ऑफ एबसेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ डन फॉर हाइड्रो और कार्बोनेट ओर्स इट इज़ डन इन दी रिवरबरेटरी फार्मेस देखिए क्या होता है पहली चीज़ तो कैल्सिनेशन में इसको या तो बिना हवा के या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के एयर में क्या करते हैं इसको पहले तो इसको हीट करते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि कार्बोनेट ओर्स के लिए ये करा जाता है बेसिकली कार्बोनेट या हाइड्रो ऑक्साइड ओर्स के लिए हाइड्रो ऑक्साइड कौन से हुए मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रो है सी है ठीक है या कैल्शियम कार्बोनेट है सी है तो क्या होगा जब हम इसको हीट करेंगे ना तो क्या होगा सी में से ना कार्ब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी सी में से अगर आप एक सी हटा दें आप लिखें सी ए अपने नोटबुक में ठीक है उसमें से सी हटा दें तो सी हट गया तो क्या बचा सी खाली कैल्शियम ऑक्साइड बचा हम क्या करते हैं ना किसी भी अगर जब एक्सट्रैक्शन करना होता है मेटल का तो हम कोशिश करते हैं हम उसकी ऑक्साइड बना दें जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जैसे कि आयरन ऑक्साइड इस तरीके से हम उसकी ऑक्साइड बना दें ऑक्साइड बनाने के बाद मेटल निकालना बड़ा आसान होता है भाई क्यों आसान होता है क्योंकि मान लीजिए सी है कैल्शियम ऑक्साइड है ठीक है तो देखिए क्या होता है ना सी है मान लीजिए कैल्शियम की कोई भी किसी भी मेटल की ऑक्साइड है उससे हमें मेटल पाना बहुत आसान होता है आप ये समझ लीजिए बस ठीक है तो इसीलिए क्या करते हैं कार्बोनेट और और हाइड्रो ऑक्साइड और उसमें क्या करते हैं हम इनको रिवरबेटरी फर्नेस रिवरबेटरी फर्नेस देखिए क्या होती है ये एक ऐसी फर्नेस होती है या एक ऐसी चिमनी कह लीजिए होती है जिसमें कि हम सीधे सीधे जो उसके अंदर सामान पड़ा होता है उसको नहीं गर्म करते हैं हम साइड वॉल्स को हीट करते हैं 
साइड वॉल्स को खूब हीट कर देते हैं जिससे कि क्या होता है ना रेडिएशन से ही अपने आप इसमें रिएक्शन होता है उन वॉल्स की गर्मी से जो रिएक्शन जो इन वॉल्स की गर्मी से जो हीटिंग मिलती है इसको उससे इसमें रिएक्शन हो जाता है तो क्या होगा कार्बोनेट वॉल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है उड़ जाती है हाइड्रोक्साइड में से वाटर बनके वाटर वेपर बन के उड़ जाता है ठीक है तो ये होता है कैल्सिनेशन किस में करते हैं आपको क्या याद रह, याद रखना है इसमें एस एस में क्या पूछता है किन ओर्स के लिए करते हैं हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए और कार्बोनेट ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं ठीक है अब बात आती है रोस्टिंग रोस्टिंग बहुत पॉपुलर है टर्म ये किसके लिए करते हैं हम हमेशा ये सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं ठीक है सल्फाइड ओर्स के लिए और इसको हम एक्सेस ऑक्सीजन में करते हैं देखिए यहाँ पे क्या है एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या जहाँ जहाँ एयर हो आप समझ लीजिए वहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है या तो एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की बात करते हैं रोस्टिंग में इसको एक्सेस ऑक्सीजन में करते हैं सल्फाइड ओर्स में करा जाता है और इसको भी रेवरबरेटरी फर्नेस में करते हैं ठीक है आगे देखते हैं देखिए क्या होता है और कैसे होता है पहली चीज़ तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और है हमारे पास ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए ये एक डायग्राम है इसमें से मैं एक दो स्टेप्स आपको समझा दूंगा ताकि जैसे आपको एक आइडिया लगा रहे कि ये क्या होती है मेटलर्जी ये आपसे डायग्राम कभी पूछा नहीं जाएगा जस्ट दैट कि आपका सब्जेक्ट में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग uh, थोड़ी ज़्यादा हो जाए ये इस चीज़ के लिए है देखिए और हुआ पहले तो हमने और को क्या किया ना छान वान के थोड़ा सा इसको मतलब कुछ भी थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करा और जो गंदगी ऐसे ही निकल सकती थी हमने वो गंदगी निकाल दी इसकी ठीक है फिर क्या किया इसको तीन में बांटते हैं हम खाली एक कुछ भी एक कोई भी एक पढ़ लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हम दो पढ़ लेते हैं मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी के हिसाब से मान लीजिए जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है तो हाई रिएक्टिविटी वाली चीज़ें हम उसके लिए फॉलो करेंगे ठीक है इसी तरह आयरन इतना रिएक्टिव नहीं होता है मीडियम रिएक्टिविटी तक होती है उसकी ठीक है तो हम उसके लिए क्या करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाली चीज़ें यूज़ कर लेते हैं स्टेप्स यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से क्या करते हैं इसमें हमने क्या किया पहले तो उसको सल्फाइड ओर में कन्वर्ट किया सल्फाइड ओर करा सल्फाइड ओर क्या आप, आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था सल्फाइड ओर में हम क्या करते हैं रोस्टिंग तो देखिए सल्फाइड ओर हमने बना लिया उसका फिर हमने उसकी रोस्टिंग कर दी और रोस्टिंग करने के बाद हमें तुरंत प्योर मेटल मिल जाता है क्लियर हो गई बात फिर यहाँ पे भी देखिए हमने और किया हमारे पास यहाँ पे मेटल था मेटल सल्फाइड और अगर सल्फाइड और वाला है जैसे सी यू टू है कॉपर सल्फाइड ठीक है हमने सल्फाइड और बना फिर हमने उसकी रोस्टिंग कर दी रोस्टिंग करी तो क्या हुआ वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और किसी भी चीज़ को अगर हम ऑक्साइड बना लें तो बड़ा आसान हो जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ऑक्साइड बनाने के बाद हमने सीधे उसे ऑक्सीजन हटा दिया ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन ऑक्सीजन हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन ऑक्साइड बन गया तो हमने उसका रिडक्शन कर दिया जैसे मतलब सी यू ओ था रिडक्शन करा तो ओ चला गया तो क्या बचा सी यू सी यू तो प्योर मेटल है तो हमें प्योर मेटल मिल गया ठीक है इसी तरह जो हाई इसी तरह जो हाई रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर या आपको याद रखना है कि हाई रिएक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर सल्फाइड ओर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं रोस्टिंग और मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैल्सिनेशन किसके लिए कार्बोनेट ओर्स के लिए और हाइड्रो के लिए और रोस्टिंग किसके लिए सल्फाइड ओर्स के लिए क्लियर अभी देखिए ये टेबल आपको याद रखनी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है एक एक टर्म आपको इसका याद होना चाहिए क्योंकि एसएससी इसके ऊपर कुछ नहीं तो आज तक कम से कम 40 टू 45 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछ चुका है और ज़्यादा ही अप्रॉक्स 50 प्लस क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं इसके ऊपर कैसे पूछता है एस आपको बताते हैं आपसे पूछेगा सोडियम का आप वो बताइए कि कौन सा उसका वो होता है और होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है एन कैल्शियम का क्या होता है लाइम होता है सी ठीक अभी कुछ बहुत जहाँ कहाँ का कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा आयरन के ऊपर आयरन के दो ओर्स होते हैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट तो आपको ये दोनों के ही फॉर्मूले पता होना चाहिए हेमेटाइट होता है एफ ई टू ओ थ्री मैग्नेटाइट होता है एफ ई थ्री ओ फोर अब भी फिर से कहाँ कंफ्यूज करता है आजकल देखिए वो आयरन थ्री ऑक्साइड जो होती है वो एफ होती है आयरन थ्री ऑक्साइड जो होती है वो एफ टू ओ थ्री होती है बच्चे सोचते हैं कि आयरन थ्री लिखा है तो फिर तो ये एफ ई थ्री होगा वो वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं और आयरन थ्री ऑक्साइड को वो एफ ई थ्री ओ फोर मार्क करके आ जाते हैं जबकि आयरन थ्री ऑक्साइड जो होती है ये थ्री आयरन से जो इस जो यहाँ पे थ्री नंबर दिया हुआ है उसका इस थ्री से कोई लेना देना नहीं ये ज
देखिए हमें उसमें नहीं जाना है कि बैलेंसी क्या होती है हमें वो नहीं समझना है हमें सिर्फ इतना समझना है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको क्या ध्यान रखना है आयरन थ्री ऑक्साइड जो होती है वो एफ थ्री होता है ठीक है हम ब्लैक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं ये फिर आता है हमारा आयरन टू और आयरन थ्री ऑक्साइड ये एफ ठीक है जब भी आपसे आयरन टू ऑक्साइड बोला जाए तो वो एफ है राइट right? देन आपको ये सभी जितने भी नाम आपको दिए हुए हैं ये आपको सारे याद रखने हैं कॉपर भी बहुत पूछा जाता है मकरी भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अलोंग विद इनका फॉर्मूला क्या होता है ठीक है सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वन वेलकम टू आर लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री फॉर एस एस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कितने तरह के ये बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड कोवेल एन बॉन्ड ये दो तरह के आते हैं ब्रॉडरली आई मीन इन अ ब्रॉड वे इन अ मेजर वे हम इनको दो में पढ़ते हैं आयनिक एंड कोवेल राइट तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे बिफोर दैट अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट मी इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई नेम इज़ अमन श्रीवास्तव आई हैव डन बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्राम आई ई टी लखनऊ आई हैव क्लियर एस एस सी सी जी एल टू थाउजेंड सिक्सटीन प्री प्लस मेन्स बहुत आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करिए जिससे कि आपको मेरे जितने भी लेक्चर अपडेट्स होंगे कोर्स अपडेट्स होंगे अभी इस सीरीज़ में और भी लेक्चर्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अब प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो रेट कीजिए रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाई एलिमेंट्स टू कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स इन दर वैलेंस शेल्स केमिकल बॉन्ड रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनर्जी एंड इनक्रीज स्टेबिलिटी देखिए क्या होता है पहले तो हम फर्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं आपने कभी देखा है CO2 हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकिन कभी आपने सोचा कि कार्बन तो एक अपना अलग एलिमेंट होता है ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट होता है तो फिर ये जॉइन कैसे हो जाते हैं ऐसा क्या होता है कि कार्बन CO2 एक एक पर्टिकुलर एक अपना अकेला मोलिक्यूल बन जाता है अपने आप को एक बॉन्ड बना लेता है ऐसा कैसे हो जाता है या फिर इन्हें ऐसी ज़रूरत क्या पड़ती है कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएं जैसे आपने वाटर का फॉर्मूला आप मोस्टली लोगों को पता होगा एच टू ओ होता है ठीक है वाटर होता है एच टू ओ ठीक तो ऐसा क्या होता है कि इन्हें ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो जो वो ज्वाइनिंग होती है उसको पहली चीज़ तो हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग ठीक अब वो क्यों होती है देखिए एक केमिस्ट्री uh, का मैं कोशिश करता हूँ बहुत ईजी टर्म्स को समझाने का तो होता क्या है हर एलिमेंट खुश होता है तब जब उसके पास जो उसकी आखिरी शेल है जिसको कि हम बैलेंस शेल बोलते हैं ठीक है हर एलिमेंट फुल्ली हैप्पीली स्टेट में तब होता है जब उसके पास उस बैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोटे तौर पर हम ये समझते हैं ये बिल्कुल सही है मोटे तौर पर क्या ये एकदम बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आठ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं अभी अगर मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है ठीक अब उसकी जो बैलेंस शेल होती है उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको याद नहीं करना है ये सब चीज़ें ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी लास्ट शेल में अभी लास्ट शेल में सिक्स हैं मोस्ट हैप्पी स्टेट ऑक्सीजन मोस्ट हैप्पी कब होगा जब उसके पास आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है तो वो दूसरे ऑक्सीजन एक और एक दूसरा भी ऑक्सीजन है उसके पास भी छः हैं तो दोनों के बीच में एक पैक्ट हो गया कि हम ऐसा करते हैं हम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं ठीक है तो ऑक्सीजन नंबर वन ने क्या किया ऑक्सीजन टू के दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए शेयर करें ध्यान रखिए शेयर करें लिए नहीं है ठीक है शेयर कर लिए ठीक ऑक्सीजन नंबर टू ने क्या किया ऑक्सीजन नंबर वन के दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए शेयर कर लिए सॉरी शेयर कर लिए तो क्या हो गया अभी दोनों को आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना तो अब इसलिए आपने देखा O2 जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है ना जिसको हम कहते हैं O2 वो ऐसे बनता है उनमें शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की अब दोनों हैप्पीली स्टेट में आ गए तो इसलिए वो O2 बन गया ठीक है इसीलिए कहा गया अब दोनों की आठ आठ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की शेल में हो गए इसीलिए कहा गया कि इस फॉर्म बाई एलिमेंट्स टू कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स इन दर वैलेंस शेल कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आठ इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो कम्प्लीट होती है ठीक है ना केमिकल बॉल केमिकल बॉन्ड रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी देखिए क्या होता है अगर किसी भी चीज़ के अंदर बहुत एनर्जी कर दीजिए तो वो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बॉल है ठीक अब उस बॉल को आप खूब तेज़ी से फेंक दीजिए या आप उस बॉल को ना तेज़ी से हिला दीजिए ठीक है या फिर आप इसको और ईजी एग्जाम्पल में समझने के लिए आप एक बकेट में पानी भरिए उस बकेट को आप हिलाइए 
तो क्या होगा क्या वाटर स्टेबल रहेगा वाटर स्टेबल नहीं होता ना वाटर क्यों वाटर के अंदर एनर्जी दे दी आपने आपने हिलाने से जो आपने मैकेनिकल मोशन किया उससे वाटर को एनर्जी मिल गई तो वाटर भी ऊपर नीचे होने लगा तो उसकी स्टेबिलिटी गई ना तो इसीलिए क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग करती क्या है कि जो एनर्जी हो जाती जो आ, जो बॉडी में एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करती है एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी इसीलिए क्या होता है जब आप उस आ, बकेट में जिसमें आपने पानी भरा था आप उसको रख देते हो तो आप एनर्जी डिक्रीज़ कर देते हो अब आप एनर्जी नहीं दे रहे हो उसको अब आप पानी नहीं हिला रहे हो इसीलिए फिर वो पानी शांत हो जाता है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ठीक है यही रीज़न भी होता है केमिकल बॉन्डिंग का भी यही रीज़न होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए कि किसी भी बॉडी की एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज होगी उसके अंदर उतनी स्टेबिलिटी आएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोवालेंट और आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे फिर हम उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे पहला पॉइंट इट इज़ फॉर्म बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखिए क्या होता है कभी भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि कभी भी चार्ज के बीच में कोई भी अट्रैक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है ठीक है अभी जब ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है जैसे कि मान लीजिए एक है आयन एच और दूसरा है आयन ओ एच एक है H प्लस और दूसरा है OH माइनस अभी क्या हुआ एक का चार्ज प्लस है एक का चार्ज माइनस है आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नहीं भी पता है तो आप ये एक फैक्ट समझ लीजिए कि कभी भी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ठीक तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अब ये भी अट्रैक्ट क्यों करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए ताकि वो स्टेबिलिटी ले लें ठीक है देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के क्या होगा जीरो जैसे आप मान लीजिए वन प्लस वन माइनस क्या हुआ ये जीरो है ना अगर प्लस का टू है और माइनस का टू है आप दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा जीरो बनेगा मतलब एनर्जी लो सबसे लोएस्ट हो जाएगी ठीक है इसीलिए तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्डिंग जिस किसके किसके बीच में होती है ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में होती है ठीक इट इज़ फॉर्म बिटवीन कैटायन कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन जो कि यूजअली मेटल का होता है और एनआईन एनआईन का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन ठीक है जो कि यूजुअली नॉन मेटल का होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में मोल्टन यानी कि थोड़ा सा आपका एक्वस तो एकदम आपका सोल्यूशन हो गया मोल्टन मतलब पिघला हुआ तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं अब कैसे होते हैं जैसे कि देखिए क्या होता है ना आपके वाटर में भी आपका आयोनिक बॉन्डिंग होती है एक होता है एच प्लस आयन एक होता है ओ एच माइनस आयन अब ये मिल गए तो क्या हुआ एच टू ओ बन गया ठीक इसीलिए पानी में इसीलिए कहा जाता है पानी गीले हाथों से कभी स्विच बोर्ड या करंट या कोई वायर ना छुए क्यों क्योंकि झटका लगा क्यों झटका लगा क्योंकि जो आपके हाथ पे पानी लगा है वो एक्चुअल में कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा आपकी कंडक्ट करके आपकी बॉडी में भेज देगा इलेक्ट्रिसिटी ठीक है क्यों भेज देगा क्यों कंडक्टर है क्योंकि वो एक आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ठीक है क्योंकि वो भी कैटायन और एनायन का बना है देन दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है आपके आयोनिक बॉन्ड्स का क्यों देखिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ये आयोनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है इसीलिए ये मेल्ट बहुत देरी से होते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है हमें इन्हें मेल्ट करने का द एनर्जी रिक्वायर टू सेपरेट आयन्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटस एनर्जी हमें एनर्जी चाहिए होती है इनको द एनर्जी रिक्वायर टू सेपरेट आयन्स फ्रॉम आयनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए आयनिक कंपाउंड एच टू ओ है ठीक है अब इसमें से हमें एच प्लस अलग करना है ओ एच माइनस अलग करना है तो आयन्स अलग निकालने के लिए हमें जो एनर्जी से सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनिक सॉरी लैटस एनर्जी देखिए सीधी सी बात है मान लीजिए अगर आप ही कोई भी चीज़ है आप आयन को भूल जाइए ठीक है आप मान लीजिए अगर आप एक आप पेन की कैप भी ओपन करते हो तो वह पेन का पार्ट होता है ना उसके लिए भी आपको कुछ एनर्जी लगानी होती है ना बस वही चीज़ यहाँ पर भी है जब किसी आ, कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड होता है उसमें से एक आयन अलग कर रहे हो एक तरीके से मान लो आप उसकी क्या अलग कर रहे हो तो जो एनर्जी आप देते हो ये काम करने के लिए उसको हम कहते हैं लैटस एनर्जी क्लियर हो गई ये बात आपको ये टर्म्स याद रखने हैं कि कौन सा टर्म का मतलब क्या होता है कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड एम एंड एन ए सी एल ना 
कमिंग ऑन टू कोवल एंड बॉन्डिंग क्या होती है देखिए कोवल एंड बॉन्डिंग में देर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट टू आइटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होगा बॉन्डिंग के एग्जाम्पल गोल्डिंग इनिशियली बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस करते समय जो मैंने आपको एक शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया था जो एक शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया था वही होती है कोवल एंड बॉन्डिंग कोवल एंड बॉन्डिंग में हम आयंस देते नहीं हैं हम सिर्फ शेयर करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्डिंग में हम आयंस दे देते हैं पूरे पूरे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हम दे देते हैं पूरे पूरे ठीक है जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन के पास छः हैं अब उसे दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ठीक है ऐसे ही क्या है मैग्नीशियम मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके पहले वाली शेल में आठ होते हैं तो अगर मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो उसके पास आखिरी शेल में आठ बचेंगे क्योंकि होता क्या है मैग्नीशियम में आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी के पहले वाली शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन को दे दे तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा क्या होगा उसके पास आठ हो जाएंगे क्योंकि उसके पास छः थे तो अभी दोनों के पास आठ आठ हो गए ना तो उस टाइप की बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं ना कि शेयर करे जाते हैं दिए जाते हैं वो होती थी आपकी आयोनिक बॉन्डिंग जो हमने पहले पढ़ा इसीलिए देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल में पढ़ा है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लियर हो गई ये बात ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है कोवैलेंट बॉन्ड में जहाँ शेयरिंग होती है जैसे आपको एग्जांपल में मैंने बताया था ऑक्सीजन के छः होते हैं दूसरी ऑक्सीजन के पास भी छः हैं तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अभी हम ऐसा करते हैं हम दो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयरिंग में कर लेते हैं ठीक है देखिए ये एक तरीके से आप इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग को आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए दो लोग हैं ठीक है अभी वो एक फ्लैट में रह रहे हैं एक फ्लैट में तीन कमरे हैं राइट एक फ्लैट में तीन कमरे हैं अभी उनके बीच में ये डिसाइड हुआ और दोनों लोग कहते हैं कि यार मेरे को दो दो कमरे चाहिए मेरे को दो दो कमरे चाहिए मेरे को दो कमरे तो चाहिए ही रहने के लिए अभी हैं तो तीन कमरे दोनों को दो दो चाहिए तो उन्होंने ये डिसाइड किया एक एक कमरा तो हमारा हाई है जो है बीच वाला जो एक कमरा है हम दोनों लोग उसको शेयर कर लेंगे हम दोनों ही लोग उसको शेयर कर लेंगे तो क्या हुआ दोनों की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी पूरी हो गई ना दोनों के पास दो दो कमरे आ गए ठीक है तो बस इसी चीज़ को हम कहते हैं बस यही कॉन्सेप्ट है कोवर एंड बॉन्डिंग का भी क्लियर हो गई बात एकदम आगे बढ़ते हैं दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड आर इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एसिटोन ईथर एक्सेट्रा अब इस बड़े ऐसे सेंटेंस का मतलब हम समझेंगे जैसे कि देखिए कोवैलेंट में आयोनिक की हर चीज़ उल्टी होगी जो जो आपने आयोनिक में पढ़ा था कोवैलेंट में सब उल्टा आपने पढ़ा था वो कंडक्टर है ये नॉन कंडक्टर है आपने पढ़ा था उसका हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉरी हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाई हाई होती है इसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है आयोनिक कंपाउंड्स पानी में घुल जाते हैं क्यों क्योंकि पानी आप इनफैक्ट कोई भी आयोनिक कंपाउंड पानी पानी में घुल जाएगा ठीक है हम क्यों पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा डीप हो जाएगा तो लेकिन कोवालेंट कंपाउंड्स नहीं घुलते हैं ठीक है लेकिन काहे में घुल जाते हैं किस चीज़ में घुलते हैं अगर पानी में नहीं घुलते हैं अगर कोवालेंट कंपाउंड्स तो फिर किस में घुलते हैं तो हमारा आंसर है सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं जैसे बेंजीन हो गया एसिटोन हो गया ईथर हो गया ऑर्गेनिक के बारे में हम आगे काफ़ी पढ़ेंगे हमारा एक पूरा लेक्चर होगा डेडिकेटेड होगा एक पूरा लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर उसका लो बॉइलिंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग होता था इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दे आर डायरेक्शनल इन नेचर सो हैव डेफिनेट जोमेट्री ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा याद क्या रखना पड़ेगा थोड़ा सा बस इसको एक बार देख डालिए आपको बहुत ज़्यादा इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है बस आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका कि ये डायरेक्शनल होते हैं ठीक है ये डायरेक्शनल होते हैं अब एग्जाम्पल क्या है वाटर अमोनिया मीथेन एग्जाम्पल आपको याद जरूर रखने हैं वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है तो सर वाटर में कोवैलेंट होती है अमोनिया में भी कोवैलेंट होती है मीथेन में भी कोवैलेंट होती है क्लियर और बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया इसकी स्टेबल फॉर्म क्या है ओ तो ये अपने आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग ही करते हैं ठीक है सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगर आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें आपको समझ में आई हों कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो प्लीज़ इसको रेट और रिव्यू ज़रूर करिएगा इससे हमें बहुत ज़्यादा इंक्रेजमेंट मिलता है आपके रेट और रिव्यू करने से ताकि हम और ज़्यादा मेहनत से लेक्चर्स अपने बना पाएँ और ज़्यादा आपको हम पॉजिटिव चीज़ें दे पाएँ आप पे कम से कम टाइम में हम आपको और अच्छा सर्व कर पाएँ थैंक यू सो मच